è capodanno, dobbiamo preparare qualcosa di buono e di gradevole per tutti quanti le persone che abbiamo invitato, <coughs> però non dobbiamo spendere tanti soldi, perché il pesce sta alle stelle, soprattutto questi giorni, quindi sicuramente ci deve essere il pesce e qualcosa di prezioso. Io vi, vi, vi voglio proporre questa pasta, questo tagliolino col sapone, semplice, come lo faccio io a casa Mariola, va bene? Quindi tagliolini e salmone affumicato di buona qualità, vedete? E qua, qua ho cominciato a capire che di buona qualità perché non ha tanto grasso tra le fibre, vedete, guardate qui, è molto, è molto rosa, non è bianco in mezzo, quindi vuol dire che non è un salmone forzato, cioè pompato. Poi limone, basilico e cipollotto. Burro, eh, oh, 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 oh. col salmone ci va il burro, mi raccomando. Allora, vado. Quindi incominciamo così, prendo un cipollotto, io oggi sono stato fortunato, cipollotto rosso, e buono, fresco, però voi potete fare altrimenti anche un cipollotto fresco con la cipolla, non c'è problema, queste sono, eh, diciamo, le ricette per me sono delle eh, suggerimenti, poi dopo voi potete fare come volete voi, burro subito, un bel pezzetto di burro, ci sta bene e vai così un po' il punto di fumo non lo facciamo bruciare un goccino d'olio d'oliva va bene così e incomincio a prendere che cosa? del basilico ma lo sapete perché il basilico? perché è fresco, è buono e sta benissimo con il salmone e non come l'erba cipollina però sta bene anche, anche il basilico metto qui, gambi qua perché gambi qua? qui c'è il gusto, qui c'è il salmone, qui c'è tutto quanto guardate così, piano piano, così, mmm, gnam gnam, buono buono, vai, adesso mentre questo ho abbassato un pochino, prendo il salmone, guardate che meraviglia, ah, buono, poi piace a tutti il salmone, ai piccoli, ai bambini, e poi oggi lo facciamo proprio, mmm, poi faccio vedere io, che piace per forza a tutti, guarda, così, così, ecco, e lo metto qua, qua, così, vedete? facile, facile, noi dobbiamo fare le cose facili che non costano tanto, vai facciamo un pochino prendere un po' eh, il, il sapore del salmone ne aggiungo un altro pochino, la faccio bella ricca ma sì, dai, forza, metti tutto eccolo qua, lo faccio grossolano, non voglio troppo piccolo ecco qui, si sta attaccando un pochino io che faccio adesso a questo punto? Fumiamo. Allora, super alcolici, ma anche un prosecco, tanto ce l'avete a tavola, no? Può andare bene come super alcolico, sta benissimo la vodka, il brandy, e per sfumare, e... ma anche un rum, perfetto. Eccolo qui, così, levo i gambi di basilico. Adesso l'acqua bolle, mettiamo, caliamo il tagliolino, il tagliolino è perfetto, o il tagliolino vi ricordate pure le pennette, quante erano buone, al salmone, penne al salmone, proprio anni 80, proprio quelle cose, c'era un piatto grandioso che faceva Fulvio Trangerini, che erano questi pacchi di pieni di salmone affumicato, squisito, eccezionale. Adesso l'ultimo per il pochi, ecco qua, l'altro po', si pasta, questi questa pasta la guardi e si cuoce, eh? quindi c'è un attimo, è sempre il campo filone, stupenda, eccezionale. Vado così, giro, adesso vi faccio vedere una cosa, venite qua. Basilico, me lo preparo, pop, 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 pop. faccio così a mano, così, e lo metto, me lo preparo per dopo, per la fine del mantecare, questo è pronto. Poi il limone e vi dico a che cosa serve la tuggia eccola qua non stravocete il salmone ho aggiunto un po' di acqua pure di cottura vedete così non lo stravociamo dobbiamo soltanto fare una cosa adesso pensare alla pasta vediamo un po' la cottura mm, è ancora un po' al dente mm. tanto al dente aspettiamo Ecco, la pasta è quasi pronta. Quasi pronta che significa? Che la teniamo di cuocere nella nostra padella, nella nostra wok, in questo caso. Ecco qua. Quindi, non abbiamo stracotto il salmone, perché già è cotto il salmone, è affumicato, quindi è una cosa già 
cotta, tra virgolette, insomma, no? Quindi non ha bisogno di un'ulteriore cottura. Adesso, mantichiamo piano piano, piano piano, facciamo assorbire. Io mi sono un po' di acqua di cottura, vedete? Così, così. Eccoci qui. Poi, basilico, eccolo qui. Ci sta benissimo, eh? Così, buono. Poi, ci sono diverse scuole di pensiero su che cosa ci va o non ci va un po' di panna. E questo è... Io un po' di limone ce lo metto perché, come diciamo noi, sgrassa. Poi, ma ci va o non ci va un po' di panna? Che dite voi? Io un pochetto ce lo metterei. Mettiamo qui. Fermi qua. Poca poca, ma ce la voglio mettere. Poi... Chi vuole può anche non metterla come eh, ho, fatto, ho fatto io fino adesso. Facciamo così, poca poca, vai, fresca, meglio, metto sul fuoco di nuovo, pepe nero, ci va, è il suo, quindi basilico, scorza di limone, pepe nero, un goccetto poco di panna, un goccetto, avete visto che ho fatto? Poco poco poco. E poi andiamo a tirare, mamma mia, che bontà, fammi un po' assaggiare tanto nel frattempo come di gusto, di sapore. Dai, dai, prendi, prendi. Mm. Buono, come un po' duretta basta. Facciamo la voce bene. Vedete, si deve riassorbire tutto questo liquido, che non è tutta panna, è acqua e panna. Così. Mamma mia, che bontà, che bello. Mamma mia. Adesso sì, ci siamo, eh? Così. E poi a me personalmente, a me personalmente mi ci piace. Fuori dal fuoco un po' di parmigiano. Basta così, spengo tutto, spengo tutto. Bella, abbastanza grassa, però come diciamo noi a Roma, ruffiana, perché questa è buona veramente. Il rumore è quello nostro, quello dell'amore. Alla fine non abbiamo speso tanto. Non ci siamo ammattiti a cercare quel pesce particolare che in quel periodo vogliono tutti. E vediamo un po' un attimino che, che ne dice. La faccia è bellissima. Mm. Aspettate, lunga, 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 lunga. Mm. Mm. Buono, il limone è stupendo, Basilio, scusate la bocca, Basilio ci sta benissimo, sarà anni 80, però casomai se siete in tanti non fate i tagliolini, fate una pasta corta, sempre all'uovo, va benissimo, buon appetito e buon fine anno, tanto ci risentiamo, ci rivediamo pure. Mm.